。就在今天，深圳目前拥有最多乐高砖的地方，变成了深圳卫视。我们潜入了中国版乐高大师还在建设筹备中的后台。开拍前第一步，先搬砖。听说这是整个台里最富有的场地，整整350万块乐高砖。随手一拉就是一个月工资，想看什么？评论区留言，过两天就可以来看比赛现场啦！我们一到现场，抬头就看到全体摄制组轮番干了个通宵，建成的这面人在墙。听说国内的乐高大师现场已经搭好了，不愧是中国速度，趁选手们不在，偷偷溜进来感受下他们的快乐。三步之内一定摸得到砖块，各种人在皮肤，闭着眼睛抓，想起去超市用手插大米的感觉了。全场存在感最高的就是这面墙了。全体摄制组成员的通宵心血，据说都没有一个重复的人仔，不过应该不会真有人无聊到去数这两千八百一十二个人仔吧？每张选手们的搭建台上都配备了一盒工具箱，从这么些装备就能看出 M O C 一个乐高模型有多困难了。经典乐高砖形状的大灯升起，扫地大爷忙起来，说明选手们要入场了，先撤了。后面带你们看中国版第一期大师们的作品。中国版乐高大师这周五就要开播了，先给大家看一下第一集的题目。选手们要在这八块地形不同的底板上进行半开放性创作。至于这个半嘛，就是题目了。给大家在评论区猜一下，就仨字儿，给个提示，是曾经出现在教科书上的课文。等待了14个小时，我终于看到第一集各位选手的作品了。第一期的主题被大家猜到了，就是桃花源这一大桌子，充满咱们中国气质的乐高 MOC 作品。出现在我熟悉的乐高大师舞台上，心情还是有点激动的。这是我不花钱就能看的吗？远远的就看到月宫站这艘船，大鲤鱼太有神韵了。这个瀑布真的是全场气质最佳，几乎每个作品都是超大尺寸。这个玉兔是我觉得最好看的，鱼在这里是可以运动的。可惜没看到机械打开是什么样。不过第一集已经播出了，我们深圳卫视整片里见。这是只有中国选手才能完成的题目。第二期的作品刚出炉就被我拍到了，题目是大家熟悉的另一半，切成一半的火锅，创造一场沸腾的团圆。老式缝纫机，这在过去可相当值钱。琵琶上飘舞的是敦煌壁画中的飞天，线条做的扣人心弦。对于棋盘和行李箱中穿梭的战舰，溜冰鞋上的舞者翩翩仙仙，破笼而出的鸟在绿茵上盘旋，京剧窥貌。可惜没做完，成了昙花一现。今晚九点十分，深圳卫视第二集，整篇里见。当败家玩具遇上更败家的玩法，会发生什么？自由落体、保龄球都成了摧毁乐高的手段。首先向我们走来的是两位九九六受害者小哥，他们计划做一个名为“加班”的怪兽。眼睛上的二十三点三十三分，代表着加班到这个点就可以笑着名副其实了。他们设想在加班怪身体里藏进一些代表快乐的能量，等到自由落体的时候，快乐能被释放出来。然而打工人的结局总是非常现实，不仅工作完好无损，快乐也没摔出来。小时候在北京胡同里，每到周末的时候，总会有一个卖爆米花的老爷爷。那个是我们童年的。最甜美的关于绽放这个词的一段回忆。接被崩爆米花的爷爷也没想到自己会成为乐高的灵感来源。夫妻组做了一个大玉米飞船，他们故事里的玉米人准备飞到太阳上度假，但飞到一半的时候就发现自己越来越香，粗线条拼出了漫画感。玉米人的饮料杯和身体里都倒满了小零件，好增加接下来的视觉冲击。砰的一声，和蹦爆米花还真异曲同工。聪明的玉米人在飞往太阳的路上瞬间裂开，成了爆米花。看颜色，应该是草莓味的。师徒组抽到的是保龄球，他们准备做一个种子仓库，借助保龄球这颗小行星来撞破仓库，播撒种子。因为保龄球的冲击从正面来，所以他们把模型做得比较低。节目组的零件一箱箱倒起来，就是不心疼。接下来，主持人手一甩，小行星将仓库冲开，像炒饭一样的种子撞到了宇宙的各个角落。下一组小哥抽的也是主持人快乐球，宇宙的居民抓住了邪恶的章鱼王。准备引来陨石消灭它，在相信主持人球技的情况下，唯一的悬念就是旁边的人类飞船能不能逃脱。三二一，保龄球穿过章鱼怪的身体后飞了起来，绿色的粘液飞得到处都是。幸运的是，飞船也安全存活了下来。这一组抽到的是自由落体，这么大一艘飞船，可千万别在半路上就落体了。主持人也不好当，无论是端模型还是扔保龄球，手都得稳。他们的故事讲的是老船长让继承人做选择，船长帽代表继承，望远镜则代表要放弃这一船的宝藏，选择星辰大海的征途。很显然，最后继承者选择打破这艘宝藏船，选择了冒险。船体里的砖块填充不多，所以视觉效果比较弱。看来这船长也没攒下啥宝藏，继承还真不如出去走走。接下来这一组用了一点小技巧来帮助爆破，他们用锁链将建筑连起来，好让四堵墙能在同一时间碎开。他们做了一个被冰封住的太空基地，里面的人类希望保龄球能打开冰墙拯救他们。保龄球飞出去的一瞬间飞得更高了，他们前面的斜坡成了画蛇添足，保龄球直接越过了模型，人类解救计划失败。
。最后一组的主体还是一只大怪兽，这只怪兽吃掉了兔子星球上的口粮。一只勇敢的兔子英雄驾驶着伪装成萝卜的飞船，准备和怪兽同归于尽。怪兽炸裂的瞬间，胡萝卜飞船也没有白白牺牲，插入了怪兽体内。最后，评委将冠军给到了爆米花这一组。确实，他们色彩和故事上的优势很大。兔子怪兽和加班怪在效果上稍微可惜了一点，这一下子给扫地大爷的眼泪都砸出来了。老观众都猜到这是乐高大师经典的败家子环节，以各种方式祸害乐高。范范又来现场探班了，正好赶上选手们搭建。为了砸出惊人的效果，选手们开始了仔细的计算砖块间的松紧力的方向，还有一些难以破译的神秘动作。可能这是大师们特殊的乐高技巧。后台的零件哗哗的用，提前心疼分零件的工作人员。看到斯坦尼康大哥进场，就知道要开始砸了，赶快趁现在进来给这些模型拍下遗照。因为是太空主题，这些模型都多少带点科幻风，砸起来视觉效果也很好。看着屋顶上大章鱼犀利的眼神，还有外星生物上被控制的人类。那边工作人员已经铺好了保龄球轨道，主持人一颗保龄球扔过来，可以减压了。这还没结束，还有更简单粗暴的自由落体。这个飞船一被抬起来，现场的工作人员呼吸都变紧张了。今天我们是来片场看电影的，只不过是选手们用乐高搭建的电影。这次比赛十二个小时，又是一场膀胱局。跟着摄像大哥的脚步，我们终于能看到各位导演的作品了。需要自己探索地图破案的绿宝石失踪案，精灵医生的魔幻故事，层层闯关的动作片，一场面向全宇宙的科幻直播，见老丈人却搞砸了喜剧片，外卖小哥听哭评委的爱情故事，还有这个童话仙子世界，这些的细节不到一个视频放不下，我也得去正片好好复习一下。今天的比赛只有九小时，现场的气氛都比以往更紧张。这一期听说选手们要搭建自己理想中的家居。一，比赛结束，每次都最先看成品的感觉太爽了。人和猫共用的可循环健身房，能够改变场景的智能淋浴房，具有全息投影的客厅，可以自动搭配衣服的按摩卧室，带有 VR 设备的智能派对空间，不用自己动手的全自动八爪鱼料理台。今晚九点十分，深圳卫视正片。你听过“玩具艺术品”这个词吗？这一期中国选手的表现确实值得“艺术品”这仨字儿。选手们一人抱走一个大画框，今天他们要搭建一幅以童年为主题的 3D 画。跟着摄影大哥屁股后面熬了12个小时，抬头就看到一个阳光大男孩，这活泼的颜色加上诡异的表情，属实给我看的后背一凉。一些六文虎克观众应该发现了，这小丑手指头是用人仔头盔做成的。哎，眼睛是不是动了一下？我们中国选手是绝对不会放过任何一个能塞动力组的机会的。眼看着这两个球变成一只大青蛙，眼神拽着鱼竿上的蚯蚓跑，越是小的人物越难搭。这两个小孩的技术含量不用我多夸了吧？机械和造型双强的作品，不知道为啥一眼就能看出是中国选手出品的。能动起来绝不闲着的还有一组，小时候和快乐有关的记忆，除了踢球，应该就是打游戏了。他们给画框直接做成了街机游戏，不知道算不算跑题？但这真的是我在乐高大师里看过做的最好的一次强迫透视了。投入硬币，启动机器，遥感遥控人物接球，一下梦回到那个因为一部动画《学校足球社团》被挤爆的年代。本来以为开头的小丑是诡异天花板了，嗯，确实是我见书学浅了。刚想说晚上噩梦素材有了，但选手一通解释之下，直接给利益来了一个大升华。他们想表达，不是每个人的童年都是快乐的。一些反抗和阴暗的角落，也值得拿到阳光下讲述。鼓不了掌，点个小红心代替吧。在画框里套娃的，我也是第一次见。这组在画框里又设计出了一本童年的漫画书，里面讲的是一个女娲补天的故事，双重三 D 了，属于是。这组作品复原了小时候骑的木马，中间是和小伙伴扮演国王游戏时的幻想场景，色彩配比和空间布局看着就是一个舒适。这个机械部分只有中国人才能知道灵感来源，超市门口一块钱就能摇明白。我得说话小点声，怕把作品震下来。节目组500万块乐高砖都买了，那肯定要玩点离谱的。这题目视力不好还真不容易发现。一颗用细钢丝吊在空中的乐高砖，这是要搭个国宝吗？看了一会儿，终于揭秘出是空中滑板。悬空搭建对模型的平衡和重量把控要求很高，这个飘带的曲线仿佛滑板真的悬浮在空中一样。这个模型的难度，不知道玩乐高的各位能看出多少？感觉后方选手很难超越啊！这看着像是个吊扇，还有人头，难道是我小时候最担心的事情发生了？破案了，其实是小偷偷了名画，藏在美术馆的大吊灯上。这颗头刚好踩着倒计时的声音掉了下来，只剩下半截身子挂在吊灯上。完了 b a r b e c u e 了！十个小时的努力真的要归零了吗？要是不出意外，以这个作品的质量，说不定可以冲冲冠军。吊灯不光细致，还有着接触不良的闪烁效果。戏剧性出场的老鼠，小偷人脸的砖块运用也恰到好处。还好选手机智的学习了国产恐怖片的套路。
，将一切解释成了一场噩梦，硬是将这个抛头露面的事故圆成了故事。进片场的第一眼就被这只老鹰的造型惊艳到了，嘴部、钩爪、肌肉线条都处理得很完美。他们做的是雷雨天老鹰抓捕信鸽的对峙场景，可惜搭建功力都用在老鹰身上了，顶上这个板不说，真看不出是乌云。这组小哥之所以做外星故事，他们把前几期的作品串在了一起。做一个外星生物来地球窃取人类的文明和艺术的故事，但过程中除了乌龙，导致三个主角的飞船燃烧了起来，整体感觉没有他们以往的作品厉害呀、啊。期待小哥后面的表现。从运动骨架就能猜得到，这一组做的是只大海龟，这是一个热心潜水员解救被困海龟的故事。不过这些海草看着有点眼熟呢。爱人在人事表示强烈谴责。海龟作为全场唯一使用动力组的作品，我先来压一个冠军。还有滑板那组也算上，乍一看一堆武林秘籍，我还以为走错片场了。原来这一期是要用乐高还原中国神话，看造型猜故事，爷爷再配上这葫芦，难道是？其实是神农尝百草，中间的履带传动代表了河流带来花果草药，尝过的百草顺着河流造福百姓。不过神农这动作怎么感觉有点眼熟？他们还为药神配了一个中药柜，瞬间有神医那味儿了。这些条条框框和履带也太难猜了。哪个神话故事里有这玩意儿？看到这拉弓射箭的青年，原来是后日射翼。你注意到没？后翼这里还有一个拉弓瞄准的小动作。天上九个太阳，一个个被射落，只剩下最后一颗。没了烈日，土地也恢复了生机。凭咱们中国人的节俭精神，九个太阳也不能浪费，落在地上化成自然元素，供给天地。这组拿到的是精卫填海。小哥研究了老半天机械，终于把精卫的精髓给做出来了。明月悬在空中。海面巨浪翻滚，精卫在海上奋力地挥动翅膀，背后的山体也在缓缓上升。这场景很有动画的味道，子子孙孙无穷匮也。教科书都帮我们刻 DNA 上了。这红衣服红裤子的热闹场面，像极了上学时集体扫大街场景。愚公移走了山，解放了山门后一直被囚禁的龙，可能被压得营养不良。龙的体型看上去有点短小，你猜这像艺术雕像一样的作品是啥？这壮士健硕的肌肉，简单几个颗粒就表现出来了。盘古劈开了混沌，阳气上升变成了天，阴气落下变成了地。顶天立地的盘古，双脚正在化为山川。他的左眼孕育成太阳，右眼化作了月亮。从此，日月开始了交替。他的呼吸生成了云彩，经脉和血液诞生了江河湖海。底座寓意着天圆地方，月亮上的是月兔，太阳上是三足金乌。这些细节还真只有中国人才能懂，拿个冠军不过分吧？在这四座悬崖上，只靠这些小颗粒固定，真的能拼出长达两米的模型吗？比赛主题是无限风光，又有悬崖，小哥直接瞄准了武侠。这还是我第一次在乐高里感受到红绿配色的美。一把大剑插进山体，这造型确实帅到我了。上古神剑被插进了山峰里，有人能够打败神剑的守护者，通过试炼就可以拔出这把剑，大神剑就会将能量赋予给他。但神剑虽然做了悬臂的支撑，让他们前端的承重更稳，但也一刀劈歪了模型的角度。这么长一串过山车轨道。刚想说悬崖过山车应该挺刺激，原来只是桥的支柱。这是一座剑圣大师的山庄，门前也插着一把宝剑。来求学的弟子先要放弃自己先前所学，然后在门下苦练。修炼完成后，即可拿到炼丹炉里的丹药，用气冲破这个位置才能进阶修行。整个模型长度更是达到了两米三三，比我还高出四十五厘米。这边是一座古堡改造的玩具工厂，精灵忙碌着为孩子们准备礼物，但因为效益不好，玩具厂开发了参观项目，用飞机和机器人接待带。带着孩子们进来参观，花束是用人仔帽子做成的。玩具的生产线是本场比赛唯一的机械部分。延长模型最好的办法是做桥。牛郎织女的年度会面就在这座鹊桥上。即将回到人间的方头仔牛郎不舍得看向身后的织女，织女站在琼楼玉宇前，背后宫殿的配色和细节也堪称一绝。侧面的七彩祥云反而不乱，鹊桥上的喜鹊也做得极其浪漫。果然，咱们中国选手在古典题材上个个都是大师，已经忍不住想看他们下一期总决赛的作品了。二十四个小时听起来很久，但在乐高的世界里只是一场总决赛。我们来到现场看到总决赛作品的时候。发现竟然全是机械作品，中国玩家真是无形中又抬高了乐高大师的难度。现在就来挨个作品感受下，第一组的设计可以说是历届巧妙之最了。这三个小机器人通过推拉和摇臂组装模块，最后竟然拼成了一个乐高大师的 logo， 每个部分都是精心设计的。小丑是
是致敬第六期福乐双宝的作品，做的也太可爱了点，能不能众筹量产一下？小黄鸭代表了世界上的第一款乐高产品，一个木质脱线鸭子也叫木头鸭子，奖杯代表了今天的梦想。下面的八个机器人按照八组参赛选手来做的，他们将选手的不同特征都用小颗粒复原了出来。后面的背景是整个演播厅，背景镶嵌了很多灯事件，作品里融入的除了技术还有情感。这一组 Control CV 出了很多只小企鹅，小哥又研究了好几个小时的浪形机械，看看都给孩子逼成啥样了。但我们到达内场时看到的是一个完美的机械作品，他们的作品叫流浪乐团。这支外星乐团因为家乡的冰川融化而来到了地球的南北两极，在这里他们遇见了企鹅和北极熊，于是乐团在地球办了一场公益演出。北极熊在敲架子鼓，小企鹅充当氛围组，音响前的音符还会震动，顶部是呼吁环保的标志。企鹅队长的火车拉着的是三个警示标语：种树。节约用水和用电。台下的企鹅在给大家科普知识。这一组调动了所有能动的部分，虽然看起来只是单纯的摇晃，但实际上这些机械传动背后藏着很多巧思，更是需要多次试错才能呈现的如此流畅。十五个小时里，我亲眼见证了这条龙王的诞生。最后一组选择的是古典神话加科幻。人类拿到定海神针后，科技飞速发展，欲望越来越膨胀，直到想要控制自然。直到被自然反噬时，人们才终于醒悟，放弃了这份强大的力量，向龙宫归还了定海神针。盘龙柱上的龙王摆动着头，试探的看着神针。龙能够稳稳的盘在柱子上，完全是大师水平的科技键运用。而且龙头自然的摆动时，嘴还能够上下张合，能将动物做出互动感的作品太稀有了。龙宫的汉字拼出了笔墨的线条感，背后的龙宫配色和。构图完全是总决赛水准，比起现场看，隔着屏幕少了三分震撼。你们自行脑补食物有多强了？这座中国版乐高大师的奖杯是参照我们上古神器神龙鼎来制作的。最后来公布本季乐高大师的冠军得主，恭喜大吉组合，两位乐高大师的封神之作龙宫实至名归。经历了两个多月，中国版乐高大师的选手们终于卷到总决赛了。这期来回顾一下三强选手的作品。首先是大吉组合，他俩是一个擅长颗粒建筑，一个擅长科技机械的王炸组合。节目里看出来，他们是很享受比赛和挑战的，不断修改直到最后一秒，所以经常看他们踩着倒计时完成比赛。如果让我回忆一个整季印象最深刻的作品，第一个蹦出来的就是由小金砖认证的玉兔。比赛一共十四个小时，做这只兔子花了七个小时，抓着活的可能都用不上。但从最终成品来看，是相当值得的。玉兔手臂是和月饼流水线的履带传动相连接，用同一个电机驱动起来的，难度上远没有看起来那么轻松。月宫的建筑细节，看出他们很擅长做国风审美的模型。大吉组合第二次完美发挥是画框大吉，他们复刻了一颗时代的眼泪。街机游戏这个强迫透视的水准，称得上历届作品中的天花板了。最重要的一点是，机械部分没有用遥控器，而是遥感本身驱动，代入感直接拉满。唯一的遗憾是，作品掩盖了题目本。身给画框撤走好像也没啥影响。第八集中的盘古刷新了模型信息量的记录，盘古一斧子劈开混沌，阴阳之气分别形成了天和地。盘古死后，双脚化成了山川，左眼孕育成了太阳。右眼化作了月亮，经络血液流成了江河湖海。想用颗粒塑造出抽象的混沌，驱使结合的意境，需要强大的审美支撑。这座盘古开天是绝对的艺术品。第九集又到了他们的主场，憋了好几期，终于可以做国风建筑了。悬崖插件的造型是整个作品的精髓，这个连接处咬得相当稳。负责科技的小哥发力到位啊！另一位建筑大佬也是用了一个大胆却没有违和感的配色做四关。这种互补型的选手放进自由发挥的总决赛里，不知道能诞生什么样的神作，太期待他们周五的作品了。三强中的第二组是搬砖兄弟，兄弟俩原本想着每比一场就设计一套队服，看看最终能走到第几场，结果居然比到了总决赛。他们也是经常以这种细节和创意取胜。第一集我们去到片场，台上最显眼的就是这个月宫站，他们用岩浆底板做了一个有着熔岩蹦极和火山烤鸡项目的风景区，创意上直接顶格。然后在第六集的画框里，接着修了一把机械，青蛙眼球。和舌头，小孩手里的鱼竿，他们绝不放过任何一个能动的部分。人物的造型也是用最少的零件，表达出最多的情绪。后面这个空中滑板就更厉害，他们选择了之前没有尝试的大型人物，腰部是用科技件做连接，然后再贴片装饰，围巾飘动的曲线，真正的将作品定格在了空中。空中做大模型，平衡是最最难处理的。滑板的倾斜角度恰到好处，历届悬空主题上，我愿称之为最强。第九期《精卫填海》也是他们本季的一个代表作。切片式的海浪的形式和动态感很像以前的皮影戏，巨浪的呼啸和背景水墨风形成了一个很强烈的动静对比，审美非常高级。
。半决赛悬崖主题，他们选择了武侠题材。红蓝配色的四关建筑，两边是用了孙悟空机甲的布斗篷零件，下面用人仔讲述了一个练武的故事。前面的桥采用了横架结构，让延伸部分更长更稳。最后更是以两米三三的模型长度拿下冠军，直通总决赛。反转兄弟所有作品捋下来。从创意到技术、造型到机械，基本没有偏科的部分，技能点都点满了。只要总决赛稳定发挥，争夺冠军非常有希望。三强中的最后一组是中控队，应该叫施工队。他们的搭建速度和国内基建一脉相承，提前个把小时完成都是常有的事儿。老哥搭得快就算了，还倒数六打拉仇恨。第一节的赛博中国城可能是全场零件运用最丰富的作品，科技和颗粒间从建筑到故事都用了个遍。他们喜欢做人仔比例，也善于用人仔讲故事。但从这集后，他们真的把自己搞成了施工队。经历了评委的提醒，后面俩老哥逐渐找到了感觉。开始突破自己。第六集的画框里，他们将儿时扮演国王游戏时的幻想场景复原了出来，配色明亮活泼，看着就像玩具店里出售的成品。悬挂主题，他们做的是潜水员救助海龟的故事。历届的悬挂主题里几乎没有放电机的，老哥仗着手速快，竟然让海龟游动了起来。他们在里面增加了齿轮减速电机，让海龟的脚蹼缓慢运动。背上的海草是用多个人仔腿拆成的，毫无疑问的满分作品。最后也是拿下了冠军。悬崖主题里，他们选择了鹊桥的故事，将人物巧妙地处理成了方头仔形象。色彩明亮的七彩祥云放在侧面，既填充装饰，又不会喧宾夺主。喜鹊是由翅膀零件和几个黑白小颗粒组成，简单巧妙地落在鹊桥上。后面的国风建筑对他们来说更是手到擒来，从头至尾几乎完美的一个作品。最重要的是，他们的搭建和试错速度都极快，能够充分给创意让路，这在总决赛中是非常难得的优势。一想到马上就要将这三组选手放进同一场总决赛里，这悬念也太强了。这场神仙打架里，到底哪组能拿下乐高大师的头衔呢？中国版乐高大师除了三强以外，还有一组也出了不少神作，甚至在画框那集里被称为乐高大师历届最强作品。其中一位小哥来自宝岛台湾，他们组合名也叫很有台湾味的福乐双宝。他们第一次暴露实力是在第二集的另一半主题，小哥俩拿到了半个火锅，将火锅代表的团员在另一半具象化了出来。顶部复原了锅的轮廓，侧面是作品的名字，好像捏脸对中国选手来说都很简单。这一家人围坐在午夜饭前，其乐融融。桌上还有一个迷你小火锅，他们把机械放在了一个完全猜不到的位置——锅里。我还是第一次见到把乐高玩出声音的。他们接下来的一集创意更溜，在爆破主题这集，他们设计了一个夹板怪，夹板怪身上绑满了被九九六夺走色彩的打工。人表上的数字确实是老二次元了。怪兽身体里内置了代表快乐的能量球，但可惜结局惨烈，快乐球做的太结实了，没炸开。代表工作的文件袋更是坚如磐石。悬空主题里，他们做了一个美术馆的大吊灯，他们的一大优点就是模型向来自己会说话，不需要小作文就能看懂。小偷在美术馆盗窃了名画，藏在了天花板上的大吊灯上。然而每次比赛倒计时，最担心的事情发生了。他们赶在评委来评价前，快马加鞭了一个新故事。小偷看到老鼠后吓到头掉，但其实一切都是一场噩梦。接下来就是福乐双宝在这季的封神之作——小丑。画框这一期，他们设计了一个小丑从盒子里跳出来的瞬间。小丑左右两边的身体，无论是色彩还是零件妙用，都完全不相同。手指是用了人仔头盔才能这么圆润。小丑的头部里做了机械控制眼部的闪动，在画框主题里。已经是顶格水准了，这个小丑也再次让我们对他们的搭建水平有了新的认知。可惜他们在第九集被卷死在了国风模型里，没能进入总决赛，只能期待他们后面更多的 M O C 作品。